magnetic field due to long straight conductor carrying current. மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியினால் ஏற்படும் காந்த புலம் லெட் ஒய் ஒய் டேஷ் பி அண்ட் இன்ஃபைனெட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் அண்ட் ஐ பி த ஸ்டெடி கரண்ட் த்ரோ த கண்டக்டர் ஆஸ் ஷோ இன் ஃபிகர் சைட்ல இருக்கிற டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒய் டேஷ்னு என்ற ஈரில நேர்கடத்தி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த ரெட் கலராக இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து ஈரிலா நேர்கடத்தின்னு சொல்றாங்க அந்த ஈரிலா நேர்கடத்தின் வழியே பார்த்தீங்கன்னா ஐ மின்னோட்டம் வந்து பாயுதுன்னு சொல்றாங்க அந்த கடத்தியில் வந்து மின்னோட்டம் பாயுதுங்கிறதுக்கோசரம் தான் சைட்ல இருக்கிற டயக்ராமில் ஸ்கை ப்ளூ ஏரோ மார்க் நேராக ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த மின்னோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டேஸ் முனையிலிருந்து ஒய்க்கு வந்து பாயுதுன்னு சொல்றாங்க இன் ஆர்டர் டு கால்குலேட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் பி விச் இஸ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஏ ஃப்ரம் த ஒயர் லெட் எஸ் கன்சிடர் எ ஸ்மால் லைன் எலமெண்ட் டிஎல் செக்மெண்ட் ஏபி சைட்ல இருக்கிற டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடத்தியிலிருந்து ஏ தொலைவில் வந்து பி என்ற ஒரு புள்ளி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பி என்ற புள்ளியில் வந்து எவ்வளோ காந்த புலம் வந்து உருவாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கணக்கிடுவதற்கு அந்த கடத்தியில் வந்து நம்ம டிஎல் நீளம் கொண்ட ஒரு சிறு கூறு அதாவது பகுதி ஏபி ஒன்றை கருதுவோம்னு சொல்கிறாங்க த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் பி டியூ டு கரண்ட் எலமெண்ட் ஐடியல் can be calculated from pyot savart's law which is side irukra diagram la pathina and the kadathiyoda oru siriya pagudhiye vandu nama ab nu eduthukranga and the siriya pagudhiyoda neelam vandu dl nu eduthukranga அந்த பகுதியில் வந்து மின்னோட்டம் பாயறதுனால நாம் அதை வந்து ஐடியல்னு எடுத்துக்கிறோங்க ஸோ இந்த மின்னோட்ட கூறு ஐடியலால் பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி பியில் உருவாகும் காந்த புலத்தை வந்து கணக்கிட நம்ம பயர் சாவட் விதியை வந்து பயன்படுத்துவோம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பயர் சாவட் விதியை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா டிபி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு ஐடியல் சைன் டீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் கேப்னு நாம் எழுதலாம் வேர் என் கேப் இஸ் த யூனிட் வெக்டார் விச் இஸ் பாயிண்ட்ஸ் இன்டு பேஜ் அட் பி டீட்டா இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் கரண்ட் எலமெண்ட் ஐடியல் அண்டு லைன் ஜாயினிங் டிஎல் அண்டு த பாயிண்ட் பி லெட் ஆர் பி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் லைன் எலமெண்ட் அட் ஏ டு த பாயிண்ட் பி பயட் சவட் விதியில் இருக்கிற என் கேப் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி பியில் உள்நோக்கி திசையில் செயல்படும் ஓரளவு வெக்டார்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டீட்டா என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்ட கூறு ஐடியலுக்கும் டிஎல் மற்றும் புள்ளி பியை இணைக்கும் கோட்டிற்கு இடைப்பட்ட கோணம்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆர் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏயில் உள்ள கோட்டு பகுதிக்கும் புள்ளி பிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவுன்னு சொல்கிறாங்க டு அப்ளை ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ட்ரா ஏ பர்பண்டிகுலர் ஏசி டு த லைன் பிபி ஆஸ் ஷோ இன் ஃபிகர் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சைட்ல இருக்கிற டயக்ராமில் நம்ம திரிகோண மிதி சமன்பாட்டை பயன்படுத்த பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி ஏயில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிக்கு வந்து ஒரு செங்குத்து கோடு ஒன்று வரையணும்னு சொல்கிறாங்க சைட்ல இருக்கிற டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடத்தியில் ஒரு சிறிய பகுதி எடுத்துக்கிறோங்க அதை வந்து நம்ம ஏபின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஏல் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிபிங்கிற லைனுக்கு நடுவை வந்து ஒரு செங்குத்து கோடு வரைகிறங்க இப்போ செங்குத்து கோடு வரைஞ்சதுனால இப்போ அங்கே ஒரு முக்கோணம் ஏற்படும் அந்த முக்கோணத்தை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கன்னா ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிறாங்க இந்த முக்கோணம் ஏபிசியோட ஆங்கிள் வந்து டீட்டான்னு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இந்த டீட்டாவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம் சைன் டீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சைன் டீட்டானா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் அதாவது ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை ஐ பார்ட்டினன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஏபிசி முக்கோணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறத வந்து நம்ம ஏசின்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஐ பார்ட்டினன்ஸை வந்து நம்ம ஏபின்னு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நம்ம இதை சைன் டீட்டாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சைன் டீட்டா ஈக்குவல் ஏசி டிவைடட் பை ஏபின்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஏசியோட வேல்யூ வேணும்னால அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எப்படி எழுதுறாங்கன்னா ஏசி ஈக்குவல் ஏபி சைன் டீட்டானு எழுதுறாங்க பட் ஏபி ஈக்குவல் டிஎல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஏபியோட சின்ன பகுதியோட நீளத்தை வந்து நம்ம டிஎல்னு எடுத்துன்னு இருக்கிறதுனால இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏபி இருக்கிறதால நம்ம டிஎல்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏசி ஈக்குவல் டிஎல் சைன் டீட்டான் கிடைக்கும் லெட் டி பை பி த ஆங்கிள் சப்ஸ்டாண்டர்ட் பிட்வீன் ஏபி அண்டு பிபி தட் இஸ் ஆங்கிள் ஏபிபி ஈக்குவல் ஆங்கிள் பிபிஏ ஈக்குவல் டி பை சைட்ல இருக்கிற டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி மற்றும் பிபிக்கு இடையே உள்ள கோணம் வந்து டி பைன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆங்கிள் ஏபிபி ஈக்குவல் ஆங்கிள் பிபிஏ ஈக்குவல் டி பைன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன் ஏ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஸோ சைடில் இருக்கிற டயக்ராமில் பார்த
நெக்ஸ்ட் ஏபிசிங்கிற ஒரு முக்கோணம் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த முக்கோணத்தோட ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சயின்டிட்டா ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ஸோ சயின்டிட்டானா என்னன்னு தெரியும் ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை ஐபாட்டினன்ஸ்ன்னு தெரியும் ஸோ இங்கே டீட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏபிசியோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டி பைன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடை வந்து நம்ம ஏசின்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஐபாட்டினன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஏபின்னு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இந்த வேல்யூவெல்லாம் நம்ம சைன் டீட்டா ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சைன் டீட்டா இருக்கிறதால டி பை ஈக்குவல் ஆப்போசிட் இருக்கிறதால ஏசி டிவைடட் பை ஐ பார்ட்டினன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏபின்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறாங்க சின்ஸ் டி பை இஸ் வெரி ஸ்மால் சைன் டி பை அப்ராக்சிமேட்லி டி பை டி பை பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சிறிய மதிப்பை கொண்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம சைன் டி பையை வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக டி பைன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இங்கே ஏபியை வந்து நம்ம ஆறுன்னு எடுத்துருக்கோங்க அதாவது அந்த ஏக்கும் பிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை வந்து நம்ம ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறோங்க அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஏசியோட வேல்யூ வந்து நம்ம மேலே கண்டுபிடிச்சோங்க பார்த்தியா அதாவது டிஎல் சைன் டீட்டான்னு கண்டுபிடிச்சோங்க இப்போ இதை ரெண்டையும் வந்து நம்ம மேலே இருக்கிற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்னா சைன் டி பையை வந்து நம்ம டி பைன்னு எடுத்துக்கிறோங்க ஈக்குவல் ஏசியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டிஎல் சைன் டீட்டா டிவைடட் பை ஏபியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஎல் சைன் டீட்டாவோட வேல்யூ தான் வேணும் அதனால் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டி பை ஆர் ஈக்குவல் டிஎல் சைன் டீட்டான்னு எழுதலாம் இல்லைனா இந்த ஈக்குவேஷனை வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம்னா டிஎல் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் ஆர் டி பைன்னு எழுதலாம் ஸோ நம்ம இந்த டிஎல் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் ஆர் டி பையை வந்து நம்ம பயட் சாவட் லாவில் இருக்கிற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் பயட் சாவட் லாவோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிபி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு ஐடியல் சைன் டீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் கேப் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிபி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஐ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம டிஎல் சைன் டீட்டா இருக்கிறதால ஆர் டி பைன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறங்க இன்ட்டு என் கேப் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ஆரும் டினாமினேட்டரில் ஆர் ஸ்கொயரில் இருக்கிற ஒரு ஆரும் கேன்சல் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு ரிமைனிங் என்ன கிடைக்குன்னா டிபி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு ஐ டி பை டிவைடட் பை ஆர் இன்ட்டு என் கேப்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற ஆரோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதை நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் லெட் பை பி த ஆங்கிள் பிட்வீன் பிபி அண்டு ஓபி இன் ட்ரையாங்கிள் ஓபிஏ சைடில் இருக்கிற டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி மற்றும் ஓபிக்கு இடையே உள்ள கோணம் வந்து பைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ முக்கோணம் ஓபிஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஓபிஏவோட ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதை நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா காஸ்தீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு காஸ்தீட்டாவோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் அதாவது அட்ஜஸ்டன் டிவைடட் பை ஐ பார்ட்டினன்ஸ்ன்னு தெரியும் ஸோ நம்ம இங்கே அட்ஜஸ்டன் வந்து நம்ம ஓபின்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஓபியை வந்து நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஐ பார்ட்டினன்ஸை வந்து நம்ம பிபின்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதோட டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா காஸ் பை ஈக்குவல் ஓபி டிவைடட் பை பிபின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஓபியோட வேல்யூ வந்து ஏ டிவைடட் பை பிபியோட வேல்யூ வந்து ஆர் ஸோ காஸ் பை ஈக்குவல் ஏ டிவைடட் பை ஆர் ஸோ நம்மளுக்கு ஆரோட வேல்யூ தான் வேணும் அதனால் இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா ஆர் ஈக்குவல் ஏ டிவைடட் பை காஸ் பைன் இருக்கும் இந்த ஆரோட வேல்யூவை மேலே இருக்கிற டிபி வெக்டார் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா டிபி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு ஐ டி பை டிவைடட் பை ஆர் இருக்கிறதால பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிவைடட் பை காஸ் பை இன்ட்டு என் கேப்னு எழுதுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அதாவது டிபி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ ஸோ இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற காஸ் பை வந்து மேலே வந்து நியூமரேட்டரில் வந்துடும் அதனால் காஸ் பை இன்ட்டு டி பை இன்ட்டு என் கேப்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த டிபி வெக்டார் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏபி என்ற சிறு பகுதியினால் பி என்ற புள்ளியில் ஏற்படும் காந்த புலத்தோட மதிப்புன்னு சொல்கிறாங்க த டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் பி டியூ டு த கண்டக்டர் ஒய் ஒய் டேஸ் ஸோ அந்த கடத்தி ஒய் ஒய் டேஸால் புள்ளி பியில் ஏற்படும் மொத்த காந்த புலத்தோட மதிப்பு வேணும்னா
மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ இன்ட்டு காஸ் பை இன்ட்டு டி பை இன்ட்டு என் கேப் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் டம் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ வந்து வெளியே எடுத்துக்குன்னு ரிமைனிங் டேர்மை வந்து நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் ஸோ நம்ம காஸ் பையை வந்து இன்டகிரேஷன் பண்ணால் நம்மளுக்கு சைன் பையன் கிடைக்கும் இதை நம்ம சைலிருக்கிற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பி வெக்டார் ஈக்குவல் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ ஸோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் பையோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சைன் பை அதோட லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பை ஒன் டூ பை டூ இன்ட்டு என் கேப் இப்போ நாம் வந்து லிமிட் சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் அதாவது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ இன்ட்டு பையோட அப்பர் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா பை டூ அதனால் நம்ம சைன் பை டூன்னு எழுதுறோங்க மைனஸ் லோயர் லிமிட்டில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம அதை மைனஸ் முன்னாடி போட்டு எழுதுறோங்க மைனஸ் மைனஸ் சைன் பை ஒன்னு எழுதுறங்க இன்ட்டு என் கே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா பி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ சைன் பை டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து மேலே ப்ளஸ் ஆகிரும் அதனால் இங்கே ப்ளஸ் சைன் பை ஒன் இன்ட்டு என் கேப்னு எழுதுறங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பை ஒன்னை வந்து முன்னாடி எழுதிக்கிறேங்க அதே மாதிரி பை டூவை வந்து பின்னாடி எழுதிக்கிறேங்க ஸோ பி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ இன்ட்டு சைன் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் பை டூ இன்ட்டு என் கேப்னு எழுதுறங்க பி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ இன்ட்டு சைன் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் பை டூ இன்ட்டு என் கேப் ஃபார் இன்ஃபைனட்லி லாங் கண்டக்டர் ஸோ நம்ம எடுத்துன்னுங்கிற கடைத்தி பார்த்தீங்கன்னா முடிவெல்லாம் நீளம் கொண்டதுனால நம்ம பை ஒன் ஈக்குவல் பை டூ ஈக்குவல் நைன்டி டிகிரின்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம மேலே இருக்கிற ஈக்குவேஷனில் பை ஒன் இருக்கிறதால நைன்டி டிகிரினும் அதே மாதிரி பை டூ இருக்கிறதால வந்து நைன்டி டிகிரின்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம் பி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ இன்ட்டு சைன் நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் சைன் நைன்டி டிகிரி இன்ட்டு என் கேப் ஸோ நம்மளுக்கு சைன் நைன்டி டிகிரியோட வேல்யூ வந்து ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம சைடில் இருக்கிற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ ஸோ சைன் நைன்டி டிகிரி ஒன் ப்ளஸ் சைன் நைன்டி டிகிரி வந்து ஒன் இன்ட்டு என் கேப்னு எழுதுறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ இன்ட்டு என் கேப் ஸோ இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டூவும் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஃபோரும் டூ டேபிள்ஸால் அடிக்கிறதுனால நம்ம டூ ஒன் சார் டூன்னு டூ டூ சார் ஃபோர் இன்ட்டு என் கேப்னு எழுதுறாங்க ஸோ ஃபைனலாக என்ன வரும்னா பி வெக்டார் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை டூ பை ஏ இன்ட்டு என் கேப்னு ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் கேரிங் கரண்ட்டோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்